Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Persetujuan RUU Perubahan Undang-Undang Negara menjadi inisiatif DPR diambil setelah pleno mendengarkan pandangan fraksi-fraksi. 8 fraksi menyatakan setuju, sedangkan fraksi PKS setuju dengan catatan hasil keputusan pleno balik. Selanjutnya akan menunggu waktu untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Undang-undang pelayaran. Jangan sampai nanti merugikan masyarakat sendiri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Kristina. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya... Untuk mengetahui lebih jelasnya, sudah ada jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani. Okta, selamat sore. Apa yang akhirnya membuat Badan Legislasi menyetujui RU Kementerian Negara jadi usul inisiatif DPR setelah banyak perbincangan pada akhirnya menemui kata setuju kemarin? Ya, selamat sore Mario dan juga saudara pada intinya adalah kemarin memang sudah disetujui bahwa revisi dari Undang-Undang Kementerian Negara ini akan didorong begitu untuk menjadi RUU Inisiatif DPR yang nantinya akan disampaikan kepada pimpinan untuk bisa disahkan dalam paripurna dalam waktu dekat tentu juga kalau kita ingat memang sebelumnya badan legislasi DPR ini juga sudah mendengar pemaparan dari tenaga ahli mengenai jumlah kementerian dapat disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Ini kemarin diputuskan dalam pleno tanggal 16 Mei 2024. Pada intinya Mario dan juga saudara memang kemarin seluruh fraksi yang ada di badan legislasi ini uh, menyetujui tetapi memang ada yang memberikan beberapa catatan, ada beberapa fraksi yang memberikan catatan. Sejumlah materi muatan kemarin yang menjadi sorotan adalah soal pasal 10, pasal 15 dan juga penambahan ketentuan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Kementerian Negara yang dituangkan di ketentuan penutup. Misalnya pada di pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara uh, Mario dan juga Saudara bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang butuh penanganan secara khusus maka Presiden bisa mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu. Kemudian yang juga menjadi perbincangan ataupun juga menjadi sorotan Mario ini adalah terkait dengan pasal 15 soal batasan kementerian ini hanya 34. Nah ini diubah secara keseluruhan bahwa kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Di pasal 15 inilah ada dua fraksi, yakni PKS dan juga PDIP yang memberi catatan. Misalnya kemarin anggota balik DPR RI fraksi PDIP, yakni Putra Nambaban ini mengatakan kalau mau menambah jumlah kementerian Selain frasa efektivitas maka juga perlu ditambahkan dengan uh, frasa soal efisiensi artinya jangan sampai anggaran negara ini uh, atau jangan sampai penambahan kementerian ini membebani anggaran negara harus mengingat bahwa ke kapasitas fiskal ini harus mayoritas untuk kepentingan rakyat. Kemudian juga ini yang dikatakan oleh anggota balik dari PKS yakni Al Muzamil Yusuf bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi ini tentu tidak bertentangan dengan bagaimana penghormatan pada kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Lalu juga juga revisi Undang-Undang Kementerian Negara juga mengakomodasi ketentuan tambahan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, dengan disetujuinya Mario dan juga Saudara bahwa RUU Kementerian ini dijadikan sebagai RUU Inisiatif DPR, maka ini yang tadi dikatakan bahwa nantinya Balik akan mendorong kepada pimpinan supaya dapat disahkan menjadi RUU Inisiatif. Nah, kemarin Wakil Ketua Balik DPR RI, yakni Ahmad Baidui, mengatakan ide Undang-Undang Kementerian Negara ini direvisi adalah tentunya untuk mengatur kedudukan tugas fungsi dan organisasi kementerian negara secara tegas sesuai putusan MK juga bisa mengakomodasi kebutuhan presiden sesuai dengan tata kelola yang demokratis dan efektif. Nah, seluruh catatan yang diberikan, misalnya seperti tadi yang dikatakan uh, oleh PKS maupun juga PDIP ini yang nantinya juga akan dibawa pada pembahasan tingkat lanjut setelah nantinya uh, disahkan begitu menjadi RUU Inisiatif DPR di paripurna terdekat kita nantikan bersama uh, Mario dan juga Saudara bagaimana kelanjutan dari revisi Undang-Undang Kementerian Negara terus sama tadi uh, poin-poinnya seperti di pasal 10 maupun juga pasal 15 soal uh, berapa maksimal kementerian yang bisa uh, dibentuk atau di apakah nanti akan penambahan atau seperti apa ini nanti kita akan nantikan bersama. Mario. Ya Okta, 9 fraksi di Badan Legislasi akhirnya menyetujui uh, terkait dengan EU Kementerian Negara ini. Ada satu catatan dari PKS. Tetapi pertanyaannya, kapan sebenarnya tepatnya pembahasan ini akan dilakukan? Apakah betul sebelum tanggal 12 Juli nanti? Atau mungkin ada informasi yang bisa Anda sampaikan kepada kita? 
Iya, uh, Mario benar sekali bahwa kemarin yang dikatakan adalah yang pasti terkait dengan RUU atau perubahan Undang-Undang Kementerian Negara ini akan didorong kepada pimpinan untuk segera disahkan dalam uh, paripurna terdekat. Artinya kita akan menantikan juga Mario kapan sebetulnya nantinya pembahasan lebih lengkapnya lagi ataupun juga setelah disahkannya nanti menjadi RUU Inisiatif DPR kapan. Uh, tentunya ini akan menjadi prerogatif dari DPR kapan nantinya akan di paripurna apakah ini benar-benar masuk dalam uh, butir ataupun poin yang akan nantinya dibawa dalam paripurna terdekat kita nantikan bersama Mario seperti apa nanti kelanjutan dari uh, upaya ataupun juga rencana Isep. revisi undang-undang Kementerian Negara Mario ya kita akan nantikan terus terkait dengan perkembangan pembahasan dari RUU Kementerian Negara terima kasih Putri Oktaviani dari atas laporannya sembar selamat kembali bertugas